狄仁杰大破神都龙王案，高宗赐下星宿云铁抗龙剑，望狄仁杰能除恶务尽，成为护国之良心，天下之法秤。岂料天后心机深沉，害怕狄仁杰成为登基称帝路上的绊脚石，废止高宗命令，未持真金取回抗龙剑。这个有四条手臂，拿着浮尘玩火的叫四爪，这个把刀舞的飞起的是二娃，这个会呲花的老太太就叫呲花婆婆吧，还有这个倒酒给魏池。真金喝的是店小二，忘了还有一位，这个差点让魏池挂墙上的姑娘，就叫她小纯吧。这五人组成了偷剪杂技班，班长是魏池真金，立志帮天后偷回抗龙剑。冷玉斋发生失窃案件，老狄前往查看，利用超强脑部倒放加剪辑，模拟出作案画面。老狄成功推理出凶手的作案手法。顺便跟前来查看的魏池跑了个媚眼。另一边，丝花婆婆和小纯趁此机会潜入狄仁杰房间偷取抗龙剑。这边，冷玉小胖不幸替狄仁杰被毒领了盒饭。老狄察觉不对劲，为引出敌人练起了跑酷。这个很有男人味的姑娘使出一招铁梨花，不过没能制住老狄，反被狄仁杰抽了几杆子。接着布下这个粉红团团大喷泉，想给老狄洗个澡也被躲过去了。小纯和丝花婆婆这。边也出师不利，非但没有偷到抗龙剑，还打草惊蛇，开启了老狄留下的机关。天后很开心的召见了杂技班，并且告诉他们，再偷不回抗龙剑，就让他们几个变好看。老狄回想起出发前大师所赠之言：“地狱不空，誓不成佛。”觉得任务艰巨，旧病复发，陷入昏迷。幸得小心扎针相救，天后这边去到水牢学习了划水课。天后笑得很开心，相信天后很快又会有新动作。魏池。奉天后遗旨前来大理寺折腾众人啊，不对，是操练。瞧瞧老狄，可是先进青年，穿着当季新款格格裤就上去了。当然也不排除下面有蝎子跟着的缘故。接着老狄热情要求了魏池去房间，两人好生回忆了一番过去的美好以及对未来的展望。小心出来看杂耍，差点被人贩子抓走，幸亏老狄假扮外邦人相救。看看朋友们，关键时刻还是得会一门外语啊！魔教教主开办。篝火晚会，并传达了本次会议精神。天后带领杂技班强势莅临大理寺，得知老狄不在，趁势接管大理寺。大理寺属下十分热情，要求给负责检查的四爪把厕所内容物打包带走。啊，真是个大好人呐！小心察觉小纯看上他了，没办法，只能脱衣洗澡，让单纯的小纯害羞，不再纠缠他。毕竟男人就是办大事的嘛，怎么能被这些小情小爱牵绊？小心钻了九九八十一个密。到，终于找到了老狄。老狄告知了小新疯魔族的事情，并且给小新布置了任务，让他跟小纯好好谈恋爱。小纯无意间看到了小新新出狱的光溜溜胴体，爱情就在这两个年轻人之中诞生了。魏池根据老狄的提示找到抗龙剑，岂料螳螂捕蝉，黄雀在后，竟然被二娃跟来了。魏池不肯交出抗龙剑，被二娃打到吐血。危机关头，用了绝世神兵抗龙剑，才堪堪将二娃击杀。天后得意取回抗龙剑，四爪被封为国师。大殿之上，四爪和丝花婆婆合力展示了一出乌云咒语的戏法。岂料乌云不停，大殿之上的金龙活了起来。众人感觉不对，只有高宗这个天真的小可爱觉得。是祥兆。接着，金龙就一把真龙吐火烧死了丝花婆婆，咬死了店小二，然后一飞冲天了。要说还是四爪江湖经验丰富啊，察觉不好，丢下装备就逃了。魏池被复制粘贴了，假魏池杀了金无畏，真魏池背了锅进去御史台。高宗急召狄仁杰入京，老狄派小心去请外援。大理寺兵分三路，扰乱敌人视线。不得不说，一切都在老狄掌控之中。小纯遇上疯魔族的人。敌敌三，小纯被迎头痛打。要不说有缘千里来相会呢？这不，受伤昏迷就遇到了前往请外援还未出发的小新。小新当仁不让，来了个英雄救美。疯魔族长又在开 party， 这个族长很爱立 flag。小纯在小新辛勤的照顾下，终于从昏迷中苏醒。为了表达对小新的感谢，小纯贴心的给了小新几巴掌。两个年轻人的爱情就这样诞生了。老狄这边乔装易容来到皇宫查案，很快推断出龙头和龙案的长度相当，应当就藏在此处。要不说学好数理化，走遍天下都不怕。接着老狄就去捞出了正在监牢里的魏池。
带着好兄弟查案捉凶，老狄带着人很快找到了四爪的尸体，并告知了众人凶手的真正目的。天后又来水牢取经了，却被无脸猴扼住了喉咙。高宗到来救了天后，才知这是天后的心魔所化。接下来镜头给小心，小心成功到达三藏寺，并傻人有傻福的成功通关了小天法师设置的关卡，但只带回了锦囊。老狄承包了皇帝夫妇的接待项目，疯魔族也察觉到了这个项目被狄仁杰中标了。为了请到小天法师。老狄和小新设下计策，测试小春为人。小春胜利通过，但是给了小新一顿爱的小拳拳。雌花婆婆炸死，又假扮天后去试探老狄，但被识破，并试了试抗龙剪的除魔效果。不得不说，效果杠杠的。敌人大举来犯，大理寺众人合力抵御，但是不敌。毕竟三次元和二次元不是一个世界，这千窟窿万眼子的金刚，一般人也对抗不了呀。幸得狄仁杰抗龙剪在手，才能抵御一。二战况激烈，无数魔物出现，老敌被俘，众人也被无数魔物打得节节败退。小心一个不差，抗龙剑被疯魔族关键时刻，小天法师带着他的金刚来救场了。接下来的画面，有密集恐惧症的人啊，还是不要看了。金刚对战魔物，魔物就是一堆眼珠子上长了个星星，画面实在太恶心。但是小编还是得给你们汇报战绩。小天法师的金刚获胜，那一堆的眼珠子爆掉了。接下来是小天法师的主场了，一句“仇山万重，恨海无边”，撤出杀气，放走恶鬼，让疯魔族灵魂得到了洗涤和升华。小天法师功德圆满，跪地感谢老敌给的机会。众人皆感悟跪地，金刚满意的看着众人。影片到了这里就该结束了，但是片尾还有狄仁杰跟武后的对话。当然了，是。为了引出下一部狄仁杰系列做的铺垫，但是影片整体情节紧凑离奇，特效虽不及好莱坞制作水准，但相信我们的特效制作水平会一直进步的。整片两个小时，但是并不感觉有冗余的地方，情节安排紧凑，布局很好。有喜欢此类影片的朋友，推荐指数三颗星。感谢您的观看，我们下期不见不散。